கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியில் தலைவர் டக் ஃபோர்ட் தான் ஜூன் ஏழு எலெக்ஷனில் ஆட்சிக்கு வந்தால் அடிப்படை சம்பளம் பதினஞ்சு டாலராக கூட்டுவதை தடுக்க போதென்று சொல்றார் இதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஓமோம் நானும் அதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் முப்பதனாயிரம் டாலருக்கு குறைவாக வருமானதை கொன்றவர்களுக்கான டேக்ஸினை இல்லாம செய்ய போவதாக சொல்லியிருக்கிறார் இது நல்ல விடயம் தானே ஆனால் உண்மையில் அது ஒரு நல்ல விடயமாக தெரிவதில்லை காரணம் தற்போதைய வெறி முறைப்படி முப்பதாயிரம் டாலருக்கு குறைந்த சம்பளம் பெரும் பெரும்பாலுமான மக்கள் டேக்ஸ் கட்டுவதில்லை டக் போர்டன் திட்டத்தின்படி அவர்கள் பதினஞ்சு டாலரை பெற போவதில்லை அவரது திட்டமான வெறி விளக்கு இருந்தும் என்ன ஒரு நன்மை கிடைக்க போவது சரி ஆனால் அடிப்படை சம்பளத்தில் வேலை செய்யும் பெரும்பாலான மக்கள் அவர்கள் ஃபுல் டைம் வேலை செய்தால் அவைய எப்படி தாக்கும் சரி உங்களுக்கு அடிப்படை சம்பளம் கிடைக்குதென்று வச்சுக்கொள்ளுவோம் ஃபோர்டின் திட்டத்தின்படி உங்களுக்கு எண்ணூறு டாலர்கள் தான் கிடைக்குது ஆனால் நீங்கள் பதினஞ்சு டாலர் ஃபுல் டைம் வேலை செஞ்சால் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் டாலர் கிடைக்கும் இது ஃபோர்டின் டெக்ஸின் திட்டத்தை விட நல்லது தானே ஃபோர்டின் திட்டம் ஒரு நல்ல திட்டமாகவே தெரியவில்லை இன்னும் இதை விட மோசம் ஏனென்றால் சம்பளம் குறைவாக இருந்தால் எங்கட பென்ஷன் தொழில் காப்புறுதி டெர்மினேஷன் பே எல்லாமே குறைவா இருக்கும் அப்படியா நான் இதை பற்றி யோசிக்கவே இல்ல நல்ல காலம் நாங்க கதைச்சது நான் ஜூன் ஏழு எலெக்ஷனில் ஓட் பண்ண இருந்த முடிவினை நீங்க நல்லதாக மாத்திட்டீங்க நான் கடைசி மட்டும் டக் போர்டுக்கு ஓட் பண்ண போவதே இல்லை நல்ல விஷயம் நாங்க கதைச்சது நாங்கள் எல்லோரும் நல்ல சம்பளம் பெறுவதற்கு உரிமை இருக்கு ஆகவே அடிப்படை சம்பளம் பதினஞ்சு டாலரையும் எல்லோருக்கும் நல்ல தொழில்களையும் தெருகின்ற வேட்பாளருக்கு ஓட் பண்ணுவோம்